E aí galera do meu canal do YouTube, tô aqui hoje pra mostrar mais um pouco do nosso trabalho. Hoje vamos falar de exclusividade, né galera? Hyundai Azira, volantão, o de sempre, né? Esse é o que tava, né? Que é o original dele. É até bonito, né? Pra época todo, amadeirado. O nosso cliente vai trocar aqui, fazer tudo black piano, vai mudar um pouco o perfil do carro, né? Fazer black piano e tal, fazer umas pinturas aqui. E esse volantão do Creta N-Line, né? Novo Creta e N-Line Instalamos aqui, tá tudo funcional né? Pedal shift Piloto automático, computador de bordo Som, buzina, airbag Tá aqui, ó, bonitinho Né? Tudo perfeito Vou mostrar aqui o funcionamento pra vocês Já vou ligar aqui primeiro Pra vocês verem a leitura do airbag Ó lá, ó. né? Leu o airbag, apagou Tudo perfeito Agora eu vou dar uma ligada no carro Motorzão V6 aqui, monstruoso, né? Eu acho que eu vou dar uma baixadinha. Olha a iluminação, galera, que top. Troquei, né? Pra ficar azulzinho igual o resto do carro. Eu acho que eu vou dar uma baixadinha só nessa intensidade pra ficar mais legal aqui pra vocês verem aqui. Aí, acho que aqui ficou legal, né? Esse aqui é legal, galera, ó. A regulagem do volante, ó. Quem não conhece, né? É automático, ó. Pra cima... Baixo, tudo no botãozinho ali, ó. Top, né? Esse carro é bonito demais, caprichado, né? Pela Hyundai aí. Fez muito sucesso. Ainda faz, né? E todas as funções aqui perfeitamente. Vou mostrar, começar pelo piloto automático. Ó lá, ativou aqui. Cruise, né? Tá ativado. Você deu um toque para baixo, acima de 40 por hora, ele já trava já, né? Na velocidade, aí a velocidade que você quiser na estrada tá a 100. Você trava aqui a 100, beleza, e tira o pé do acelerador e vai embora. Aí você pode aumentar, se a, se a rodovia aumentar a, a velocidade, se diminuir, você pode diminuir aqui. Você pode dar um pause aqui, né? Que ele desliga momentaneamente. E se apertar de novo, ele restarta para a velocidade que tava. Ou pisando no freio, né? Essa é a função do piloto automático. Que esse volante aqui também tinha, né? Só que era essas alavanquinhas aqui, ó. Né? Esses botões e essa alavanquinha aqui. E do lado de cá é o som. E não tem pedal shift, né? Isso que também fica bem diferente aqui. Vou mostrar tudo, vou deixar o pedal shift pro final, galera. Computador de bordo, ó que legal, ó. Esse, esse aqui também não tinha naquele volante. Que eu tô explicando porque quem não tem azira não sabe, né? Quem tem azira sabe que só tem no botãozinho do painel aqui, né, ó. A gente passou também pro volante, pra dar mais praticidade, né? Colocar um volantão desse tem que ter função, né, galera? Botão aqui também, né? Pra todas as funções do computador de bordo. Só esse aqui que não tem função, que esse carro aqui não tem o estacionamento sozinho, né? Então, esse botão aqui não tem função. Se o carro tiver, ele também vai funcionar. Perfeito, igual funciona piloto. Tudo bonitinho, ativado, desativado. Do lado de cá, galera. Vamos, vou colocar aqui, ó. Mode, deixa eu baixar o som. O mode muda todas as funções do som, né? Ó, todas as funções que tem aí, né? Rádio e tal. Que troca a rádio pra frente, né? Aqui pra trás. Volume mais, né? Menos. O mute, olha lá. Ó. Vou apertar o mute, ó. Mute. E esse botão do mute, se apertar e segurar, a tela fica apagada e o som continua funcionando. Vocês estão ouvindo o chiado, né, galera? Eu não deixo música porque, infelizmente, dá direitos autorais e os caras derrubam nosso vídeo aí do YouTube. Então, eu tô deixando assim essa chiadeirinha só pra vocês verem que tá funcionando ali, ó, com a tela apagada. Ó, vou ficar quieto agora, ó. É a chadeirinha da rádio aí, mas a sua música vai continuar tocando aqui e a tela lá é uma telona grande, né? Então dá uma boa disfarçada se você tiver algum lugar e não quiser a tela aparecendo. Aí você dá um toque de novo, a tela já aparece de novo. Coloquei esse botão para abrir o Waze. Nosso cliente veio lá de Sorocaba, aqui ó, até tá no GPS, ó. Ele já colocou aqui o MS Audio Osasco, já caiu aqui na loja, né? Telefone, ele atende o telefone, desliga a chamada. E o comando de voz. O comando de voz, olha lá, galera. Abrir rádio. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Tá bom, galera. Já entendemos, né? 
<risos> Já entendemos que tem que estar com o telefone conectado aqui, tudo bem. Aí, o, se o seu celular for um iPhone, vai abrir a Siri. Se for um Android, abre o Google Assistente. Só clicar aqui, ó, comandinho de voz. Ó. Olha lá. Perfeito. Vamos para o shift, para o vídeo não ficar tão longo aí. Vocês ficam cansados de mim. Olha lá. Estão vendo aqui a marcha, ó? Foi para a segunda, só vai até a segunda porque o carro tá parado, o carro é seis marchas, andando vai trocar todas. Aqui voltou para a primeira, ó. Vou aqui, ó. Segunda, primeira. Vocês estão vendo aqui embaixo os numerozinhos, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó lá. Tá no um, ó. Vou aumentar a marcha. Foi para o dois. Diminuir, foi para o um. Tudo funcionando, buzina, ó. É boa para tocar essa buzina aqui. Tem umas buzinas aqui meio ruins, né? De uns volantes aí. Esse aqui é bem legal. Ó lá, seta, ó. Ó a distância do volante, que top que ficou. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui, ó. Ó, aqui dá pra ver, ó. A distância aqui, ó. Perfeita. Ficou até melhor do que com o volante original. Ficou um pouquinho mais pra cá, pra fora, né? Deixa eu colocar aqui no neutro de P de novo. E é isso, galera. Top demais. Aí vocês falam, pô, mas a seta, Thiago, você tá mostrando a seta. Isso aí já fazia. Eu sei. Eu sei, mas eu gosto de mostrar por quê. Esse volante é de um carro 2024. Então, ele foi colocado num carro mais antigo. Aí eu, as pessoas têm dúvida. Pô, mas vai continuar funcionando a seta? Vai funcionar a buzina? Que é o que já tinha, né? Vai funcionar o airbag? Olha lá, não tem erro nenhum. Ó. Porque o volante está com airbag. No mercado, galera, existe enganador de airbag. Pelo amor de Deus, não usem isso, tá? Compre o um volante com airbag. Pelo menos a gente não trabalha assim. Se você quiser colocar um volante no seu carro, se o seu carro tem airbag, me traga um volante com airbag. Pergunta, Tiagão, vocês vendem aí o volante? Aí eu vejo se tem algum fornecedor. Se, ti... <coughs> se tiver, eu vou passar o preço. <coughs> Desculpa, galera, deu um pigarro aqui. Vai, a gente vai, vai ver na concessionária, bolsa, né, nova, sem problema. Mas não fazemos aqui na Imersal de Osasco, volante que, em carro que tem airbag, tira o airbag fora. Você fala, ah, mas tem cara que quer fazer isso? Tem, galera, tem. E tem pessoal que fica até bravo comigo, eu sei que o carro é seu, você faz o que você quiser, mas eu sou profissional e jamais eu vou fazer uma coisa dessa, tirar o airbag do seu carro. Tem que ter o airbag aqui, ó, tá com a bolsa. Tanto que o nosso cliente, antes de vir aqui, conversou com a gente, a gente explicou tudo o que precisava. Ele tava sem o airbag, falei, Tia, até, até o meu xará, o nome dele é Thiago também, falei, Thiago, é com a bolsa de airbag, tá? Ele fez a correria, conseguiu a bolsa também, trouxe com a bolsa de airbag. Então, eu falei pra ele, se ele nem vai vir de Sorocaba pra cá pra fazer esse volante, se não tiver o airbag, que a gente não faz. E ele comprou e também é caprichoso com o carro, quer fazer um negócio bonitinho, e aí deu tudo certo. Então é isso, galera. Galera, espero que vocês tenham gostado, né? Olha aqui, é mais e fica muito bonito, né? Vou até desligar a iluminação pra vocês verem a diferença, ó. Tá apagado, ó. Liguei. Olha isso. Tudo combinando bonitinho. Aí fala, Thiago, por que, que você trocou o LED do volante? Porque esse aqui, galera, ele vem meio branquinho. Por que ele é meio branquinho? Porque ele não é totalmente branco, ele é um branco azulado. Que é da linha nova e da do discreta, né? Não é esse azul mais escuro que vem nos, nos Hyundai mais antigo. Olha lá, ó. Então a gente faz para continuar no padrão, a gente trocou para ficar no padrão. Aí com uma cor diferente aqui já parece que não é do carro, né? Apesar do painel ser branco, geralmente, sempre, né? Geralmente não, sempre, as marcas fazem os botões combinando com os botões. Mesmo que o painel é branco, os botões, se fosse vermelho, os botões do volante ia ser vermelho. Se fosse verde, os botões do volante ia ser verde. E lá é branco. É isso, é assim que funciona. Que às vezes eu pergunto para a galera qual a cor do painel, o painel que eu falo é botões, tá? Porque o instrumento é outra coisa. Se pegar o Vox também é branco, só que os botões são tudo vermelho. E assim vai, né? Chevrolet e tal. E é isso. Eu acho que eu expliquei tudo bonitinho. Ó, essa marquinha registrada, N-Line. Eu nem sabia, galera, que tinha já uma linha esportiva da Hyundai, que é N-Line. E nós já instalamos o volantão aqui. Ficou top. Ainda tem mais algumas coisas que vai fazer nesse carro. Todo esse amadeiramento vai ser black piano, né? Mas eu tô explicando por quê. Porque vai pra falar, pô, mas é que é black piano. O volante ali tá... Né? Ainda vai mudar, galera. Porque o volante que tinha era esse. Nosso cliente tá fazendo aos pouquinhos, no capricho. O carro dele já fica mais exclusivo do que já é, né? Porque agora com esse volantão, eu acredito que é o primeiro Azira do Brasil. Com o volante do Creta Inline, né? Não tenho certeza, então não vou afirmar nada aqui, mas eu acho que é o primeiro, é por isso que eu falei exclusividade no canal, né? Eu, pelo menos, ainda não vi. 
e ficou lindo demais. Então você que tiver a Zira, Sonata, x 35 todos os Hyundai, dá pra fazer, galera. Não importa com o volante 2024, dá pra fazer. Pode ver se a Zira aqui, ó, tudo funcionando perfeitamente, ó. Você tem um piloto, você tem um computador de, bo... <risos> computador de bordo, né? Tudo funcionando e os comandos do som, claro, né? Funcionando também perfeitamente, ó. Todo perfeitinho. Deixa eu baixar. Opa. Olha lá. Trocando as músicas. Que top, né, galera? Já tá 10 minutos de vídeo, galera. Vou parar por aqui porque vocês não aguentam mais me ouvir, né? E aqui, ó. Que eu falei pra vocês. Ó, a música tocando. Vou ficar falando por cima, tá? Pra não dar direitos autorais. E a tela toda escura. Pra você andar tranquilamente. Nada chamando muita atenção, né? Se tiver algum lugar e não quiser chamar muita atenção, ou tá tiver numa estrada, tiver incomodando a vista, a tela muito forte, você consegue desligar ela e o som seu continuar rolando e sua musiquinha vai continuar tocando. Aí quero voltar lá pra ver meu vídeo. Funcionando perfeito. Então é isso, galera. O multi, ó, né? Que nem eu disse, ó. Duas funções da mesma coisa. E telefoninho pra atender, desligar a chamada, tudo perfeitamente. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos os inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, clica nesse sininho do lado que vocês vão receber todas as nossas notificações. E quando tiver um vídeo exclusivo igual esse aqui, vai chegar aí pra vocês sem ter dificuldade de ficar procurando, sem nada. Você que curte carro, você que curte é, essa pegada de esportividade, de, de transformações, a gente gosta dessa área e a gente sempre vai estar tá postando aqui, galera. Mais pela área de volante multifuncional, claro. Né? Tem vários profissionais para cada coisa Coloca uma roda no carro e tal A gente faz a parte de volante multifuncional Multimídia, acessórios em geral A gente trabalha aqui, tá bom galera? Então é isso Carrão completaço, né? Pode ver que tem até as memórias de banco aqui É um carro já muito maneiro Com um volante desse Já, né? Olha isso, eu vou terminar assim galera Antes, depois Antes Depois Diferencinha, né galera? Então é isso, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu!